Welcome back, everybody. Don't forget to put your attendance, okay? Don't wait till the last minute. Uh, you may fill it before, even 15 minutes before, okay? Our next topic is uh, Unit 15, Alternative Sexuality and Sexual Identities. And uh, um, sex in ancient India, we already last session discussed uh, ancient India. We have already discussed uh, ancient India. We have already discussed the ancient India. We have already discussed the um, it's a greater tabu on the Namla Kandu, ancient India Mazla, Rivala Katilla. Modern India Lake Vedimbra, renaissance of sexual liberalism has occurred amongst the well educated urban population, but there is still discrimination and forced marriage incidents amongst the poor. But it's other. Um, North Indian villages like Yana is the Pradhan Matan America another uh, educated society, a train very forceful title of Vivaham, a little marriage, a little uh, sex relationship of Kanan Sadiq and the Ladia Mater. Uh, understanding human sexuality last session, lucky the Katania and then give on another for a repeated title uh, uh, units on. Uh, biological aspects and the biology of human sexuality examines the influence of biological factors such as heredity hormones and sexual dysfunction the biological perspective helps to analyze the factors and uh, ultimately aids in understanding them and using them to deal with the sexual problems um, uh, sexuality uh, heredity hormones and sexual dysfunction item. Uh, we uh, problem with hormones and variations. We have a lot of sexual dysfunctions, uh, heredity problems, and uh, sexuality. We have a lot of sexual dysfunctions in uh, DSM 5 and 4. We Sexual dysfunctions and the marital relationship problem where they don't have the power to satisfaction with the love of the level of cooperative on the Lanaka Pinil and the Gilm dysfunction on the number check in the under Chapo Maka identifies and Sadik in the Langaluru doctor take care of pray the wooden day them. I wish a man social cultural aspects human sexuality seems as part of the social life of humans governed by implied rules of behavior and the status quo. Uh, so, uh, social cultural aspect of the other part of life on human sexuality, very family, idea, particular idea, our behavior after marriage and before marriage, do unbutted and good behavior, a pragara, my reckon, okay, other social cultural aspect in a base. Psychological aspects. The psychological aspects of sexuality focus on psychological influences that affect sexual behavior and experiences. Psychologically, uh, psychologically, uh, building mentally building emotionally balanced uh, healthy mind sexual relationship sexuality. Uh, enjoy Giano, the effective Avano, and Sandra Valerie Corona. Sexual identity and gender identity. Sexual identity and gender identity are similar in some ways and in very different in others. 
both refer to how one thinks of a person. Gender roles refer to the clothing, behaviors, thoughts, feelings, relationships, etc. That are considered appropriate or inappropriate to foreign members of each sex. I mean, at the unit, you are the kind of gender roles and gender identity and then about the not for another roles refer to the clothing behaviors thoughts. How do pen good to the first of the animal in the world? Some sarum behavior dealings a cap prior American American and good thing in the American and okay. Our gender role in the society are you still guiding a expected chain and a father and series here very modern the very honest society and here here a lingle families are traditional families okay at subject area panda cup and even the pen would tell or a case I'm sorry can but love a catchy can but a lot we didn't have any much to wear and party la I'm gonna get a lot of carrying like an animal being with a minute dress here and carry can I'm well the fashion of light to let us look at the knowing gillum pen good and good to let them prefer it yeah like a lover kiss the pretty money might dress the rick in the stream and then you can go to the end for the way about the way relationship and feelings and thoughts and attitude okay I'm gonna then yeah and I'm the society social cultural aspect in which you know come back then gender identity refers to how one thinks of one's own gender whether one thinks of oneself as a man or as a woman and the identity sexual identity refers to how one thinks of oneself in terms of whom one is sexually and romantically attracted to specifically whether one is attracted to members of the same gender as one's own or the other gender than one's own uh, sexual identity number one at the end of the honor it was sexual by homosexual bisexual and our identity nyan and dana and the identity and dana the sexual identity and dana nyan attracted i can go opposite sex not on a same sex in order to know in the kill our awareness where another euro sexual identity base is it then definition of the terms used to describe sexual identity straight Narnia heterosexual are feeling sexual attraction or desire towards only members of the opposite sex. Again, the primary feeling sexual attraction or desire towards only members of the same sex can refer specifically to men, but can also encompass both men and women. There's been a specific term for gay women, women who have sexual attraction only towards other women. Bisexual, a bisexual person is attracted to both men and women. Either the number of partners and English examiner exam is the better. Um, mix the questions, questions, no kit. Uh, it is equal. Shall we ask you something? Yes, yes. Sister, homosexuality, gay or lesbian, is a psychologically related to it. Is it a type of thing? What is it? We have a sexual orientation. What is it? I am very interested in it. It is a psychological aspect. Karena, celupo, adu pala, adu itu parenting le berenda dua orang dalam, alangkah le family relationship le, husband and wife, satu loving nature le, abr itu family le orang conflict le, kandu kandu kute balad, nana ingat orang le mungkin kiri, perisnya seni kian, mungkin kista le lalu perisnya orang le berpun dalam, alangkah le kunjung nala modal le, entenggil le kunjung nala, entenggil le sexually abused type le kute le dalam. Anda lihat hormonal changes, variation sahaja, biological elements sahaja. Ini lihat anda lihat mungkin akan sahaja dengan. Okay, thank you. Usually, normally, ini normal. Anda baca yang berapa? Anda baca yang heterosexual an, the society. Semua anggota ini kena ada di sini. Jadi homosexuality itu boleh bawa. Entah itu lalu dalam ada personality defect je lagi, no, alanggil lah. Past life experience itu nak, kita tengah ada experience macam apa, rendah sen. 
ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓറിയന്റേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ തന്നെയല്ല അവനവന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഞാൻ എന്താണ് എന്നുള്ള ലാക്ക് ഓഫ് അവയർനെസ്സും ആവാം പ്രോപ്പർ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി ആവാം പല കാരണങ്ങൾ വരാം ഹായ് യൂണിറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ബിഹേവിയർ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സെക്ഷുവാലിറ്റി നോക്കുമ്പോഴ് ഫസ്റ്റ് ഓട്ടോ സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലവ് ഓഫ് വൺ സെൽഫ് സെൽഫിന് ആയിട്ടുള്ള സ്നേഹമായിരിക്ക ഹോമോ സെക്ഷുവാലിറ്റി ലവ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സെയിം വൺസ് ഓൺ സെയിം സെക്സ് ഹെറ്റോ സെക്ഷുവാലിറ്റി ലവ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ് അത് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ പറയണത് ഈ ഓട്ടോ സെക്ഷുവൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് മുതൽ ചൈൽഡ് ബിക്കംസ് അവെയർ ഓഫ് ഹിം സെൽഫ് ഫോർ ഹെർ സെൽഫ് ആസ് സോഴ്സ് ഓഫ് സെക്ച്വൽ പ്ലഷർ ആൻഡ് കോൺഷ്യസ്ലി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് മാസ്റ്റുബേഷൻ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ തുടങ്ങാം അത് ഓട്ടോ സെക്ച്വൽ സ്റ്റേജ് ബിഗിൻസ് ആസ് എർലി ആസ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡിൽ ദ ചൈൽഡ് ഈസ് അബൌട്ട് സിക്സ് ഓർ സെവൻ ഓൾ ദോ ഇൻ സം ചിൽഡ്രൻ ഇറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ എ കൺസിഡറബിളി ലോങ്ങർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി അറൗണ്ട് സെവൻ ടു തേർട്ടീൻ ഏജിലാണ് ഞാൻ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് ക്യൂരിയസ് ആവുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം സെക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ക്യൂരിയസ് ആവുന്നത് അത് അവരിലേക്ക് ഇത്തരമുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് വരാം ദൻ ഹെട്രോ സെക്ഷൽ ബിഹേവിയറെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇറ്റ് അബൌട്ട് തേർട്ടീൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സിൽ ആണ് ഈ ഒരു ഹെട്രോ സെക്ഷുവൽ ബിഹേവിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സിസ്റ്റർ എനിക്കൊരു കാര്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു ഈ നോർമൽ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞല്ലോ ഹെട്രോ സെക്ഷൽ ആണ് നോർമൽ എന്ന് അപ്പോ ആ ഒരു ഹെട്രോ സെക്ഷൽ ആണ് നോർമൽ അപ്പോ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലോ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു അബ്നോർമൽ അല്ല എന്നുള്ളത് അതൊരു ചിലപ്പോ അത് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ ബയോളജിക്കൽ ആയിരിക്കാം അപ്പോ നമ്മൾ പക്ഷെ നമ്മളെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒറ്റയടിക്കൊന്നും ഇത് ചെയ്യാനും പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ അതിനെ അബ്നോർമൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ സിസ്റ്ററെ കാരണം നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല സിസ്റ്റർ ഞാൻ ആ ഒരു സിസ്റ്റർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ് ബാക്കിയുള്ള അതായത് നോർമൽ ആയിട്ട് ആ ഒരു അങ്ങനെ വരുമ്പോ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ് ഓക്കെ നോർമൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ഫാമിലി ലൈഫിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഫാമിലിയിലെ വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഔട്ട്കം അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഈ ഒരു ഹോമോസെക്ഷലിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഫാമിലി ജനറേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഹെട്രോ സെക്ഷൽ തന്നെയാണ് അതിൽ നോർമാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് നോർമൽ അപ് നോർമൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ് നോർമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനവന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ഫങ്ഷനിൽ ആവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അപ് നോർമൽ എന്ന ടേം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് നോർമൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ആസ് യൂ ആസ് യൂഷൽ ആസ് എ കോമൺ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ കൾച്ചർ കൾച്ചർ പിന്നെ മെജോറിറ്റി കൾച്ചർ ഉണ്ട് പിന്നെ മെജോറിറ്റി ഒരു കേർവിനുള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഇത് ഹോമോസെക്ഷൽ എന്ന് വളരെ ചെറിയൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകളാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പേഴ്സണലി അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് നോക്കുമ്പോഴവർ ഒരിക്കലും അപ് നോർമൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവരുടെ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒന്നും അവർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല അതൊന്നും അവർക്ക് അതിനൊരു തടസ്സമല്ല പക്ഷെ ഫാമിലി എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നോർമൽ എന്നുള്ള കഥയിൽ നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുക തീർച്
റിലിജിയൻ അതിനൊരു ഘടകമാണ് ഏത് ഇതിൽ നോക്കുവാണെങ്കിലും എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഹെട്രോസെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് പണ്ട് മുതലേ കണക്കാക്കുന്നത് ഇത് പക്ഷെ ഇതൊരിക്കലും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് അപ് നോർമൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ബൈ ബൻ എന്താ പറയുക ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ബൈ ബർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അവർ ചിലർ അവരറിയാതെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അതൊരിക്കലും അവരതിനൊരു കാരണമാകുന്നില്ല നമ്മൾ കണ്ട ബൈസെക്ഷൽ ഇതൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അംബിഗ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ജെനിറ്റൽസോട് കൂടി ജനിക്കുന്നവരൊന്നും ഒരിക്കലും അവർ സ്വയം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ചെയ്തതല്ല ദാറ്റ്സ് അത് അവരുടെ തന്നെ ഒരു അവരങ്ങനെ ആയിത്തീർന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ക്ലിയർ ആയോ ആർക്കെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് കാണേണ്ടതും കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ നമ്മൾ ഇടപെടുമ്പോൾ അത്രയും അത്രയും ഇതോടു കൂടിയിട്ട് അത്രയും കാരണം ഇങ്ങനത്തെ കേസുകൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ഹോമോ സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലേ വരിക അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആണ് ചെറിയ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അഡോളസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ യങ് അഡൾട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഓറിയന്റേഷൻ അത് തന്നെയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ ഒരു ചെറുതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തൊന്നും എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ഇതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പക്ഷെ അതിനുശേഷം അവർക്ക് അതിന് തിരിച്ചു വരണം അല്ലെങ്കിൽ അതല്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ പിന്നീട് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് അത് തന്നെയാണോ അവരുടെ സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ശരിയാണ് സിസ്റ്റർ അല്ല എങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഒരു ഹോമോ സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വ്യൂവിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ടോ ശ്രമിക്കാനും പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഇല്ല 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 പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ഉള്ള വ്യക്തികൾ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോഴും നോർമൽ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒത്തിരി കപ്പിൾസ് കൗൺസിലിങ്ങിന് വരാറുണ്ട് അതിൽ ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീ ആയിരിക്കാം പുരുഷനായിരിക്കാം അപ്പൊ അവർക്ക് അത് അറിയില്ല അവർക്ക് ഓൾറെഡി അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവരൊരു നോർമൽ വിവാഹ ജീവിതത്തിന് പോകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു ഫാമിലി ലൈഫിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യം അല്ല അത് ഓൾറെഡി അവർ അവർ തന്നെ അതെ 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 സിസ്റ്റർ അതെ ഫാമിലിയിൽ ഒത്തിരി കേസുകൾ എനിക്കും അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് സിസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചു നല്ല കാര്യം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും എനിക്കറിയാം ചില ചില ആളുകള് ചില ഒരു 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 പെൺകുട്ടി ഒരു വിവാഹം അതായത് നമ്മൾ കല്യാണം ഞാൻ കഴിക്കണം പ്രായപൂർത്തിയായാലാ അവര് വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ കൾച്ചർ ൻ്റെ ഒരു ഡിമാൻഡ് പോലെയാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹം കഴിക്കാതിരുന്ന എല്ലാവരും ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാർക്ക് അതൊരു ഭാരമായിട്ടൊക്കെ തോന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചേക്കാം എന്ന് കരുതി കല്യാണം കഴിക്കും പക്ഷെ പിന്നീട് അത് ഒരു മറ്റൊരു ഫാമിലിക്ക് അതൊരു പ്രോബ്ലം ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് അതൊരു പ്രോബ്ലം ആകുന്നു അപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഒരു ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു അഞ്ചു വർഷം ആ ഒരു വിവാഹം വിവാഹിതരായിട്ട് ജീവിച്ചു പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും ഈ ആൺകുട്ടിക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മേത്തൊന്ന് തൊടാൻ പോലും പറ്റിയിട്ടില്ല അവസാനം അവർ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തു അതൊക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് ആ മറ്റൊരു വ്യക്തിയോട് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ചതി പോലെയല്ലേ അപ്പൊ അവർക്കൊരു സെക്കൻഡ് മാരേജ് ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴും അവര് കണക്കാക്കുക പത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ചില രീതികൾ അവനോന അതൊരു വിവാഹ ജീവിതം താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ അത് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അവര് പാരന്റ്സിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് വേറെ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയ മെച്ചുറ് മേൽ അതിനെ ക
അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം കൂടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കണം അത് ഹെറിഡിറ്റി ആണോ അല്ലെ ബൈ ബർത്ത് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ചിലപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതായത് ചിലപ്പോ ഈ സെയിം സെക്സിലുള്ള വലിയ ഓൾഡർ ആളുകൾ പ്രായമായവര് ചെറിയ കുട്ടികൾ അതായത് സെയിം സെക്സിലുള്ള ചെറിയ കുട്ടികളെ അബ്യൂസ് ചെയ്യും സെക്ഷലി അബ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു പ്ലഷർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അവർ അത്തരത്തിലുള്ള അവർക്കൊരു ഓറിയന്റേഷൻ അല്ല അവർക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്ന അതാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും ചില ഒത്തിരി കേസുകൾ അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് എന്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ കിട്ടിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും പറയാട്ടാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഷെയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഏതാ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇയർ എം എസ് സി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആണ് കുറച്ചും കൂടി ഈ കാര്യങ്ങൾ മെച്ചൂറായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ പരസ്പരം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നോക്കിക്കാണാനൊക്കെ നമുക്ക് സഹായിക്കും ഓക്കെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഇൻറ്റിമസി റെഫേഴ്സ് ടു ദ വാം ക്ലോസ് ഫീലിങ്സ് ഓഫ് ബോണ്ടിങ് വി ഗെറ്റ് വെൻ വി ലവ് സമ്മൺ ഇൻറ്റിമസി ഇസ് എ പ്രൈമറി ഹ്യൂമൻ നീഡ് ഹ്യൂമൻ കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് സ്ട്രോങ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻറ്റൽ വെൽ ബീങ് ഓഫ് ദ കപ്പിൾസ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും കപ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുക ആ ഒരു ഇൻറ്റിമസി ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരിക്കലും എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇൻറ്റിമസി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് നമുക്കറിയാം പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റിമസി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫിസിക്കൽ ഇൻറ്റിമസി സ്പിരിച്വൽ ഇൻറ്റിമസി ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഇൻറ്റിമസി ഇമോഷണൽ ഇൻറ്റിമസി അപ്പം അത് പല ഡെവ ഇൻറ്റിമസി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈ എല്ലാ ലെവലിലും നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ത്രീ സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീതരായതായ ബയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് പുരുഷന് പുരുഷൻ്റെതായ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു പുരുഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പരസ്പരം ഇമോഷണലി അവരെങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അവരെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും കെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും അതുവഴി അവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഇൻറ്റിമസി വളർത്താനും സഹായിക്കും ഫാമിലി ടൈസ് മാരേജ് ആൻഡ് ഫാമിലി യൂഷ്വലി ഫോർണിഷ് ഇമോഷണലി സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഇമോഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഇൻ അവർ ഫാമിലീസ് വി ജനറലി ഫൈൻഡ് അവർ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോൺ നമ്മൾ ലോകത്ത് എവിടെ വെച്ച് നോക്കിയാലും ഏത് എന്താ പറയുന്നത് എവിടെ നോക്കിയാലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ബോണ്ടിങ് ഫാമിലി തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ സെക്യൂർ ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ആണ് അതാണ് അവിടെയാണ് ഫാമിലിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത വരിക പക്ഷെ ആ ഫാമിലിയിൽ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച് വളരുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ആ ഫാമിലിയിൽ ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പിന്നീട് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് വന്നാലും ഒരിക്കലും ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇമോഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഫാമിലിയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് പാരൻസൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെങ്കിലും കപ്പിൾസിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഇമോഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കുട്ടിക്ക് കുട്ടി ഇമോഷണലി സെക്യൂർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്കയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണോ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് മാരേജ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഹാവ് ബിക
അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻറ്റിമസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഘടകമാണ് ലവ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നീഡ്സ് ആൻഡ് ദ മാൻ വുമൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ലവ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ ക്ലോസ്ലി ലിങ്ക് ടു വൺസ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ദ ഹെൽപ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈൻ ഈച്ച് അതർ ലവ് റിഫ്ലക്ട്സ് ദ പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് സച്ച് ആസ് കെയറിങ് ആൻഡ് അട്രാക്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ കപ്പിൾസ് ടു സസ്റ്റൈൻ ഇൻ ദ റിലേഷൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻറ്റിമസി അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സസ്റ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് റിഫ്ലക്ട്സ് ദ സ്റ്റേബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് നോട്ട് ഓൺലി ലവ് ബട്ട് ഓൾസോ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ പ്രഷർ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോർ എ ബെറ്റർ ഓർ ഫോർ വേൾസ് ഓൾ ദോ ലവ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ റിലേറ്റഡ് ദ ആർ നോട്ട് നെസസറിലി കണക്റ്റഡ് ഇ പോസിബിൾ ടു ലവ് സമൺ വിതൗട്ട് ബീങ് കമ്മിറ്റഡ് അപ്പൊ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ലവ് അത് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു മാരേജ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ലവ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വളരെ കണക്റ്റഡ് ആണ് അവിടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിനൊരു ഒബ്ലിഗേഷൻ വരുന്നില്ല അതിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വേണമെന്നില്ല എനിക്ക് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഏത് റിലേഷൻഷിപ്പിലും ഈവൻ ലവേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലും ലവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതൊരു നീഡാണ് പക്ഷെ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഈസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് ലവ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ടു കണ്ടിന്യൂ എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓർ മാരേജ് ഇൻ ദ ഫേസ് ഓഫ് ബാഡ് ടൈംസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഗുഡ് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കോൺഷ്യസ് ചോയ്സ് റെദർ ദാൻ ഫീലിംഗ്സ് ഇപ്പോൾ ലവ് എന്ന് പറയും ലവ് മാത്രം ഉള്ളെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫീലിങ്സ് ലെവലിലാണ് അവിടെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ല കോൺഷ്യസ് ചോയ്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കപ്പിൾസ് തമ്മിലുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിലൂടെ ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് എടുക്കുകയാണ് ആ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് വഴിയായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ലീവ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അത് ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിലായിട്ടും ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് സ്ട്രഗിൾസിലാണെങ്കിലും നല്ല സമയങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഹാപ്പി മൊമെൻറ്റിലാണെങ്കിലും ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കപ്പിൾസിനെ സഹായിക്കുന്നു സോ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ പ്രോമിസ് ഓഫ് എ ഷെയർഡ് ഫ്യൂച്ചർ എ പ്രോമിസ് ടു ബി ടുഗേദർ കം വാട്ട് മേ എന്ത് തന്നെ വന്നാലും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാം എന്നുള്ളൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ലവൻ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ലവ് മാരേജസ് ലവ് മാരേജസ് വിഫ ഒരു മാരേജ് ലൈഫിലേക്ക് കടക്കുന്നത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ നമുക്ക് ചില ചില വർഷ ചിലർ വർഷങ്ങൾ അഞ്ചും ആറും വർഷങ്ങൾ സ്നേഹത്തിലായിരിക്കുന്നു അവർ സ്നേഹിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആവുന്നു റെസ്പോൺസിബിൾ ആവുന്നു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഒരു റിയൽ ആയിട്ടും എത്രമാത്രം ഞാൻ കമ്മിറ്റഡ് ആണ് എത്രമാത്രം എനിക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ചില ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇത് അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പരസ്പരം അറിയുന്നത് വിവാഹത്തിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്താണെങ്കിലും രണ്ട് വീട്ടിലും ബോധപൂർവ്വം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് ആ ഒരു വില്ലിങ്നെസ് ഉണ്ടാവുന്നു ഉണ്ടാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരത് പിന്നീട് സെപ്പറേഷനിലേക്ക് ഡിവോഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നു ഇനി സ്നേഹിച്ച് ഒരു ലവ് മാരേജ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വിവാഹത്തിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ അവർ ഓർക്കും എന്തൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും ഏത് എന്തെല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കും എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈവൺ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സ്വഭാവം പരസ്പരം തിരിച്ചറിയുന്നു സിറ്റുവേഷൻസ് മാറുന്നു എല്ലാം അത് കഴിയുമ്പോഴും അവിടെ എനിക്ക് അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ പൊട്ടിത്തെറികൾ ഉണ്ടാവുന്നു സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു ഡിവോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു ചിലപ്പോൾ
നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ അതാത് വ്യക്തികൾ അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി കൊഹാബിറ്റേഷൻ കൊഹാബിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ടെക്നിക്കൽ സെൻസ് ഓഫ് സെൻസ് ഓഫ് കൊഹാബിറ്റേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഷെയറിംഗ് ലിവിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഇൻ ആൻ ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വെദർ ദീസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ മാരീഡ് ഓർ അൺമാരീഡ് കൊഹാബിറ്റേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു റിലേഷൻഷിപ്സ് ഇൻ വിച്ച് അൺമാരീഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ലിവ് ടുഗേദർ ആൻഡ് ആർ സെക്ച്വലി ഇൻവോൾവ്ഡ് അപ്പൊ അവർക്ക് അവിടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ആ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ കൊഹാബിറ്റേഷൻ സഹായിക്കുക ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റും ഒക്കെ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ തമ്മിൽ മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട് സ്വഭാവങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഫിനാൻഷ്യലി എല്ലാം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നീട് വിവാഹം എന്ന ലീഗലി വിവാഹത്തിലേക്ക് കടക്കാം കടക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആവാനും ഈ ഒരു കൊഹാബിറ്റേഷൻ സിറ്റുവേഷനിൽ എളുപ്പമുണ്ട് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് കൊഹാബിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വ്യത്യാസം എന്താണ് വിവാഹം എന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുന്നതും അതെ കൊഹാബിറ്റേഷൻ സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ലിവിങ് ടുഗേദർ ടെൻസ് ടു ബി മോർ ട്രാൻസിറ്ററി ദാൻ മാരേജ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും സെപ്പറേറ്റ് ആവാം വെൻ എ കപ്പിൾ ലിവ്സ് ടു ഗ്യാദർ ദർ പ്രൈമറി കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ടു ഈച്ച് അതർ ഈച്ച് അതർ മാത്രമല്ല ഒരു ഫാമിലിയോടോ സോഷ്യൽ സെറ്റിങ്ങിനോടോ ഒന്നും അവർക്ക് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ല ആസ് ലോങ് ആസ് ദ ഫീൽ ദ ലവ് ഈച്ച് അതർ ദ വിൽ സ്റ്റേ ടു ഗ്യാദർ ഇൻ മാരേജ് ദ കപ്പിൾ മേക്സ് എ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ടു ഈച്ച് അതർ ബട്ട് ടു ദർ മാരേജ് ആൻഡ് ദ എൻ്റെ ഫാമിലി അതാണ് അവരുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻസിനുള്ള വ്യത്യാസം ഫിനാൻസസ് എ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കൊഹാബിറ്റിംഗ് ആൻഡ് മാരീഡ് കപ്പിൾസ് ഈസ് ദ പൂളിംഗ് ഓഫ് മണി ആസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എമങ് മോസ്റ്റ് കൊഹാബിറ്റിംഗ് കപ്പിൾസ് മണി ഈസ് നോട്ട് പൂൾഡ് ഇൻ ഫാക്ട് വൺ ഓഫ് ദീസ് റീസൺസ് കപ്പിൾസ് കൊഹാബിറ്റ് റാദർ ദാൻ മാരി ഈസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ സെൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാരേജിൽ അവർ രണ്ടുപേരും ഏൺ ചെയ്യുന്നവരാവും അവർ ഒരുമിച്ച് മണി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഒരു കൊഹാബിറ്റേഷനിൽ അവർ പരസ്പരം അവർക്ക് ആ ഒരു അവരുടെ ഏണിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മണി ഫിനാൻസ് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ചില ഫാമിലികളിൽ ചിലർ ചുരുക്കം ചിലരൊക്കെയും അറിയില്ല ഹസ്ബൻഡിന് എന്ത് സാലറി കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിൻ്റെ സാലറി എത്രയാണ് അവരത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പരസ്പരം അറിയാത്ത അതിനെ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യാത്തവർ പരസ്പരം പറയാത്തവരൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ പല പലരെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് വർക്ക് ദ മാൻ ഈസ് നോട്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു സപ്പോർട്ട് ഹിസ് പാർട്ട്ണർ ഇൻ കൊഹാബിറ്റിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ദ വുമൺ സ്പെൻഡ്സ് ലെസ് ടൈം ഓൺ ഹൗസ് വർക്ക് ദാൻ ദർ മാരീഡ് പിയേഴ്സ് മാരേജിൽ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ഒരുപോലെ കൂടുതൽ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നു അവർക്ക് കൂടുതൽ വർക്ക് ഉണ്ട് എല്ലാ രീതിയിലും പരസ്പരം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കൊഹാബിറ്റേഷനിൽ ആ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല സൊസൈറ്റിയിൽ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും ലെസ് സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും കൊഹാബിറ്റേഷനിൽ ഉണ്ടാവുക കാരണം നമ്മുടെ അതൊരു കൾച്ചറിൻ്റെ കൾച്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് വിവാഹം വിവാഹിതരായ കപ്പിൾസിനെയാണ് സൊസൈറ്റി കൂടുതലും അംഗീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കൂടുതലും കിട്ടുക മാരേജ് കപ്പിൾസ് എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ സെക്ഷുവാലിറ്റി എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ സെക്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സെക്ഷൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ദറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് The fundamental assumption in marriage is that each person remains the other's exclusive intimate partner in terms of both emotional and sexual intimacy. Uh, extramarital uh, sexuality. I don't know how many people have said that. I don't know how many people have said that. I don't know how many people have said that. I don't know how many people have said that. I don't know how many people. അത് ഒരു സെക്ഷൽ റിലേ
സ്ത്രീക്കോ പുരുഷനോ ഉള്ളതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുതന്നെ അവരുടെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് വീക്കാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ജോബിനെ പ്രത്യേകതയാവാം ജോബ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചിലപ്പം ഹസ്ബൻഡ്സ് ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിലപ്പം കുറച്ചും കൂടി വിശാലമായ രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പോസിബിലിറ്റീസ് കിട്ടുന്നു സ്ത്രീക്ക് പക്ഷെ കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച് അത് അതിനാൽ തന്നെ അവനതൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആവാം പക്ഷെ ആ ഒരു അവൻ അവൻ്റെ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ അവന് ഒരു വിശാലമായ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഒരു തൻ്റെ പാർട്ട്ണറുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ചിലപ്പോൾ തോന്നണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കെയർ ചെയ്യണമെന്നില്ല അതിൻ്റെ അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്നില്ല അത്തരം കേസുകളിൽ അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് അവൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവളെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണത് തൻ്റെ ഒരു പുരുഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിന് സ്നേഹം കെയർ ഇൻറ്റിമസി ഒക്കെ അപ്പൊ അത് ഇവിടെ കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴും അവൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മറ്റൊരു പുരുഷനുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിലാവാൻ ഉള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതി നമ്മൾ ഫാമിലികളിൽ കാണുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാർട്ട്ണറെ കണ്ടുകിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിയമപരമായിട്ടുള്ള അതിനുള്ള സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ വരികയിലും ബേസിക്കലി കുടുംബത്തെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ലൈഫിനെ ആണ് അത് ബാധിക്കുക ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ എക്സ്ട്രാ മാറ്റർ സെക്ഷുവാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ ലൈഫിൽ ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആരിയൽ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു അത് ഉണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് ഫാമിലി ലൈഫിന് അത് എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം സിസ്റ്റർ ഒരു ഡൗട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ന്യൂസിലേക്ക് ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കാറുണ്ട് മാരി മാരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ പുരുഷനെയും കുട്ടീനെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നു പിന്നെ അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ന്യൂസിലായിട്ട് പറയുന്നതാണെന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫാമിലി നല്ലതായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്നൊക്കെ ന്യൂസ് കേൾക്കുന്നു സോ അത് അത് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഫാമിലിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കലി അങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ ന്യൂസിൽ പറയണതിൽ സത്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം എന്തെങ്കിലും കാരണമില്ലാതെ ഒരു സ്ട്രോങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഹസ്ബൻഡിനെ ഇത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഹസ്ബൻഡിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് വേറൊരാളുടെ കൂടെ പോവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊരു ലോജിക്കായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിൽ എന്തെങ്കിലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ ഉണ്ടാവാം എന്ന് തോന്നുന്നു തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അറിവും വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കാം സിസ്റ്റർ പക്ഷെ അതിനകത്തും ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പല പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സും കാണാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഹിസ്റ്റോണിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചാകുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ലവ് അറ്റൻഷൻ കെയറിങ് ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ചിലപ്പോ രണ്ടുപേരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഇഷ്യൂസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതല്ല ചില കേസുകളിൽ ഇങ്ങനെയും ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അതായത് ഹിസ്റ്റോണിക് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് എത്ര സ്നേഹം കിട്ടിയാലും അത് സ്നേഹം കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതായത് ആ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ അളവ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഹസ്ബൻഡ് കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു തോന്നലിൽ നിന്ന് അതിനകത്ത് ചിലപ്പോ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വീഴ്ചകളും ഉണ്ടാകാം എങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് ചിലവര് ഇപ്പൊ അല്ല ഒരു ചില ഹസ്ബൻഡ്സിനെ അങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രകടിപ്പിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളത് കൂടുതലുള്ള ആളുകളിൽ ഹിസ്റ്റോണിക് ആയിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിലും കാണാറുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കേസുകളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ തന്നെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിഫറൻസ് വളരെ ഇമ്പ
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹിസ്റ്റോണിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ എപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവളുടെ വൈ സൈക്കോളജിക്കൽ അവളുടെ ഒരു നീഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടു ആൻഷ്യൻ ടൈംസ് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ തുടക്കം മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്ത്രീക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പുരുഷന്റെ സ്നേഹവും കെയർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അവൾ സെക്യൂർ ആണെന്നൊരു ഫീലിംഗ് വേണം അതിന് അവൾക്ക് കുറെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല ഒരു ചെറിയൊരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സമ്മാനം ഇതൊക്കെ മതി അവൾക്ക് എന്നെ ഇയാളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നാനായിട്ട് പക്ഷെ അത് പുരുഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിലപ്പോഴും ഇതെന്താണ് ഒരു തമാശയായിട്ടോ അതൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടോ തോന്നാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവൾക്ക് സ്നേഹം കിട്ടുന്ന ആളെ അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ചായവ് ഉണ്ടാകാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ് ചിലപ്പോൾ എനിക്കറിയാം പല കേസുകൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കോംപ്ലക്സ് സ്ത്രീ കുറച്ച് കുറച്ച് മോർ എന്താ പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് പുരുഷന്മാർ കുറച്ച് ഏജ് ഡിഫറൻസ് കുറച്ച് ഏജ് കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്ര എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള പ്രത്യേകത എൻ്റെ അഗ്രസീവ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ കാണാനുള്ള ഞാൻ അത്ര ഹാൻസം അല്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചില കോംപ്ലക്സ് സ്ത്രീയുടെ ഉള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ചില പുരുഷന്മാർക്കൊക്കെ ഒരു ബ്ലോക്കായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുപോലെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിഫറൻസസ് വരുമ്പോൾ ഒരു മറ്റൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് ചായാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ് പക്ഷെ സൈക്കോളജി ഡിഫറൻഷ്യൽ സൈക്കോളജിയുടെ പ്രകാരം ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരേ ഒരു സമയം ഒരു പുരുഷനെയാണ് അത് അവരുടെ അവളുടെ ലവർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ആവാം സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുക അത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന കൗൺസിലിംഗ് കേസസ് തന്നെയാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അതായത് ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്ന ഒരു കേസാണ് ഞാനത് എപ്പോഴും ഓർക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ബേസിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോഴെപ്പോഴും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഓർക്കാറുണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഒരു പെൺകുട്ടി അവള് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഫൈവ് സിക്സ് ഏജിന്റെ ഇയേഴ്സിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടി കുറച്ച് സ്മാർട്ടാണ് അവള് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് മനുഷ്യനാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നു വളരെ ഡിറക്റ്റ് ആണ് അത്തരം ഒരു കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടി അവൾ വളരെ നന്നായിട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം നന്നായിട്ട് സ്നേഹിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതം മുതൽ ഈ ഹസ്ബൻഡിനോട് ഒരു ഭയങ്കര ദേഷ്യം കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് അവളുടെ ശരീരത്തിൽ തൊഴാൻ പോലും അവൾ കിസ് ചെയ്യാൻ പോലും അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് കൗൺസിലിംഗ് വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു എന്ത് 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 എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവളെ അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ചേട്ടന് സ്മാർട്ട് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ മറ്റുള്ളവർ നോക്കുന്നു അപ്പൊ എന്നെ മറ്റുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നു അപ്പോഴൊന്നും അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ചേട്ടനോട് ദേഷ്യം എന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പിന്നീട് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ അവൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി അവൾ അവൾക്ക് വേറൊരു ആളോട് സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു അവർ വേറെ റിലേഷൻഷിപ്പിലായിരുന്നു അവൾക്ക് അപ്പോ അവൾക്ക് സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് അവളുടെ മൈൻഡ് ആരുമായിട്ടാണോ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുമായിട്ടാണ് മെന്റൽ ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അവൾക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പെരിഫറലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്ത്രീക്ക് പല വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അത് ഒരു ജെനുവിൻ കേസാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജി പറയുന്നതനുസരിച്ച് ആ ഒരു രീതിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുക അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കേസുകൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പലരും പല കേസുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ കേൾക്കുന്ന പോലെ പല ആളുകളുമായിട്ട് പല ആളുകളുമായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു അതിനൊക്കെ പിന്നിൽ പല ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവാം നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യ സാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യാൻ പഠിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പം പണ്ട് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്
അതാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് അവരുടെ കുട്ടികളെ വിട്ടിട്ട് പോവാനും വയ്യ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവർ നിക്കാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരിക്കൽ ഇതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് കാണാലോ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അവിടെ ആ അവര് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരുപക്ഷെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വിവാഹം നടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാമിലിയിലുള്ള ഫാമിലി സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ കൊണ്ട് മറ്റൊരു വിവാഹത്തിലേക്ക് നിർബന്ധപൂർവ്വം പ്രവേശിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങനെ പോയി പക്ഷെ വീണ്ടും ആ വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ വന്നപ്പോഴാണ് അവർ തമ്മിൽ കണക്ഷൻ കാരണം ആള് ഒറ്റയ്ക്കായി ഡിവോഴ്സ് വന്നു വീണ്ടും അവര് ചിന്തിക്കുണ്ടാവും ഇവര് തമ്മിലാണ് കുറച്ചും കൂടി മാച്ച് ആവണേ കുറച്ചും കൂടി സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാം ആ ഒരു കണക്ഷൻ അവിടെ വീണ്ടും അവർ കോണ്ടാക്ട് വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും അവർ ആ വ്യക്തിക്ക് ആ ഇതല്ലല്ലോ ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടും തോന്നുകയാണ് അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും സാധ്യത ഏറെയാണ് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതൊരു വിവാഹിതയായ സ്ത്രീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഹസ്ബൻഡുമായിട്ടുള്ള ലൈഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കണ്ടെത്തേണ്ട കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്തത് ഹാപ്പി ആവാൻ പറ്റാത്തത് അതിൽ ഒന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെന്റൽ ഡിസ്ഫക്ഷൻ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിനൊരു കാരണമാവാം ഇത്തരത്തിലിപ്പം ദീപിക പറഞ്ഞ പോലെ പല കേസുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് പവർ ഇൻ ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്സ് പവർ ഇസ് ദ എബിലിറ്റി ഓർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എബിലിറ്റി ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അനദർ പേഴ്സൺ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം വി ആർ നോട്ട് അവെയർ അബൌ ഓഫ് ദ പവർ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് അവർ റിലേഷൻഷിപ്സ് വൺ റീസൺ ഫോർ ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് വി ടെൻ ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ലവ് എലോൺ അപ്പൊ ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പവറിന് അധികം സ്ഥാനമില്ല അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ മേലിൽ എൻ്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ഒരു മാരേജ് റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേടിച്ചിട്ട് ചില ആളുകൾ മിക്കവാരം സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ ഒരു പേടിയുടെ പേരിൽ ഹസ്ബൻഡ് ഭയങ്കര അധികാരം എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് എന്നുള്ളൊരു പവർ ഉപയോഗിച്ചൊരു സ്ത്രീയെ ഭാര്യയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ അവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു ലവ് കണ്ടന്റ് അവിടെ ഒരിക്കലും ഇല്ല പേടിച്ചിട്ട് അത് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരിക്കലും ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയില്ല ബേസിസ് ഓഫ് മാരിറ്റൽ പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊയേഴ്സീവ് പവർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫിയർ ദാറ്റ് ദ പാർട്ട്നർ വിൽ പണിഷ് ദി അതർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു പേരിൽ അവ റിവാർഡ് പവർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബിലീഫ് ദാറ്റ് ദി അതർ പേഴ്സൺ വിൽ ഡു സംതിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ ഫോർ എഗ്രിമെന്റ് Uh, expert power based on the belief that the other has greater knowledge. If you think about it, 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 identifying with the partner and receiving satisfaction by acting uh, similarly and uh, informational power based on the partner's uh, perceive perceive explanation perceive explanation unit 17 marital harmony concept of marriage in india marriage in some uh, form has been in existence from the evolution of man and society in the world 
marriage is one of the deepest and the most complex web of human relations ancient time modala vivaham ennallathu valare respect cheythu poyirunna oru karyamana adu oru type aanu allengil human life inde oru bhagamayitte kaanunna oru karyamana marriage has been defined as a universal human institution that has been part of the social structure of all settled societies is of marriage and family uh, hindu views on marriage nammada indian spirituality al indian culture anusariche marriage ne kaanunna reethi enginiyana vivaham kazhikana aa oru kaaryathe kurichu ningalku hindu views on marriage adine kurichu onna arkengilum explain cheyan sadhikkum nammal vade nokki undallo ഓരോ റിലീജിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എന്താണ് അവരുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിലീജിയനെ റിലീജിയന്റെ വ്യൂസ് ഓൺ മാരേജ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇവിടെ അത് ഷെയർ ചെയ്യാം ആർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാട്ടോ anil you can share something hello yes aa kelkan kelka undu 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 parney തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സാക്രമെന്റ് ആയിട്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ കാണുന്നത് ഹിന്ദുയിസത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ കാണുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സാക്രമെന്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ട് ഈവൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാത്തലിക്സിന്റെ ഇടയിൽ ഡിവോഴ്സ് സംഭവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡിവോഴ്സ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും കാരണം വിവാഹം എന്ന ഒരു കൂതാശ ഒരു സാക്രമെന്റ് അത്രയും പവിത്രമായിട്ട് കാണുന്നു അത്രയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് റിലിജനിൽ എനിക്ക് അറിയില്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഡിവോഴ്സ് കുറവോ സെപ്പറേഷൻ കുറവോ ഒന്നും അല്ല ഇത്രയധികം പ്രിപ്പറേഷൻസ് അതായത് പ്രീമാരിറ്റൽ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല ക്ലാസ്സുകളും കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളും സെമിനാറുകൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം അതൊരു സാക്രമെന്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നു ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതിൻ്റെ എന്നിട്ടും ഇപ്പോഴും കുറെ സെപ്പറേഷൻ ഡിവോഴ്സ് ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ചില മറ്റു റിലീജിയൻ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദുയിസത്തിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അത്തരം എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ പ്രീമാറിറ്റൽ പ്രിപ്പറേഷൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെ പിന്നീട് അവിടെ ലൈഫിനെ അതെങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറെ അങ്ങനെ പ്രിപ്പറേഷൻസും ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ അത് എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വിവാഹത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ ഷെയർ ചെയ്യാമോ 
നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ആയിട്ട് എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ബേസ് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഫാമിലി ബേസ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് സ്റ്റഡികൾ ഉറപ്പായിട്ടും സിസ്റ്റർ പ്രീമറേറ്റഡ് കൗൺസിലിംഗ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഒരു അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള കേസുകളുടെ അനുഭവത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആ ഒരു പ്രീമറേറ്റഡ് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ധാരണ എന്ന് കരുതി അതുകൊണ്ട് മാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നു എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും കുറച്ചുകൂടി ഒരു ധാരണയുണ്ട് എന്താണ് എന്നുള്ള കുറച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കുറച്ചൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഫാമിലി ലൈഫുമായിട്ട് അതായത് മാരേജ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ന്യൂലി വെഡ്സ് കപ്പിൾസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായത് എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ആവശ്യമാണ് ഈ ഒരു പ്രീമറേറ്റർ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നു സിസ്റ്റേ പ്രീമറേറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമറേറ്റൽ ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു യാക്കോബേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു ത്രീ ഡേയ്സ് ആണ് അവർ ടോട്ടൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ത്രീ ഡേയ്സ് കൊണ്ട് എത്ര കണ്ട് ഒരു പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഒരു കപ്പിൾസിനെ വിടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ പുര പഴയ ആൾക്കാർ പറയുന്ന പോലെ ഈ കതിരെ കൊണ്ടേ വളം വെക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രീമറേറ്റൽ ഒരു കോഴ്സും കൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ട് ആണ് കാരണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഡിവോഴ്സ് കേസസ് കുറഞ്ഞിരുന്നേ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ പോലും അപ്പോ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവാം എന്നിരുന്നാലും അതൊരു പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് അതൊരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല കാരണം ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അത്ര എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് കൊണ്ട് അവരത് ചെയ്യുന്നത് അത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല മറ്റുള്ളവരായാലും എനിക്കറിയില്ല അതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ബേസിലെ അത് ആ ഒരു ത്രീ ഡേയ്സ് മാത്രല്ല അതൊരു ഒത്തിരി ചെയ്യാനും ഒരു വളരെ എന്താ പറയണേ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒരു ഒരു ഒരുക്കമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അതൊരു വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് രണ്ടു കൂട്ടരും കൂടെ ബോയ് ആൻഡ് ഗേൾ ഒരുമിച്ചാണ് മിക്കവാറും ആ ഒരു കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിനാൽ തന്നെ അവരുടെ മൈൻഡ് ബിഫോർ മാരേജ് അവരുടെ മൈൻഡ് വേറെ ഒരു ലോകത്തിലായിട്ടുണ്ടാവും ഓൾറെഡി അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നൊക്കെ ഏ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയി ഇതൊക്കെ അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് പലപ്പോഴും ആ ഒരു കോഴ്സ് കൂടി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓ സിസ്റ്റർ അന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അന്നൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പൊ വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിലൊരു കോഴ്സ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ മാരേജ് ഓർ ആഫ്റ്റർ ഫ്യൂ മന്ത്സ് ഓഫ് മാരേജ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പലരും അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ കുറേയും കൂടി ക്ലാസ്സുകളും ഇപ്പം ചർച്ചിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങളും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കുറെ അധികം ധ്യാനങ്ങളൊക്കെ അത്തരത്തിൽ ഫാമിലിയെ ബേസ് ചെയ്ത് കപ്പിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തൊക്കെ കുറെ ക്ലാസ്സുകളും റിട്രീറ്റുകൾ സെമിനാറുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് യൂസ്ഫുൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്തൊന്നും ഇത് ഓ ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇതൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് കഴിയും എനിക്ക് സാധിക്കും എന്നൊക്കെ ഒരു ചിന്തയാണ് പിന്നെ അത്രയും മാത്രം ശ്രദ്ധ അതിന് കൊടുക്കുന്നില്ല അതിന് അത്ര മാത്രം സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നതിന് ശേഷമാണ് ഓ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവത്തിന് പ്രത്യേകതകൾ ഇത
അത് അതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അംഗീകരിക്കാൻ സാധിച്ചാലാണ് വിവാഹ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ മാരിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഒരു യങ് കപ്പിൾസിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറെ പ്രശ്നങ്ങള് ഇപ്പൊ പരസ്പരം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാരണങ്ങളൊക്കെ കുറെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനാൽ തന്നെ അവരൊന്ന് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കാരണന്മാരുടെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു പേടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാലും അവരവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അവിടെയാണ് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ സെറ്റ് ആവണത് അവരുടെ സ്വഭാവ പ്രത്യേകതകൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ അംഗീകരിച്ച് സെറ്റ് ആവുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആ സമയം അവർ ഒരുമിച്ചായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരുമിച്ച ആയി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഒരു കാലഘട്ടം എങ്ങനെയും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കി കുറച്ച് സാക്രിഫൈസ് എടുക്കാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വില്ലിങ് ആയാൽ പിന്നീട് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുണ്ടാകും എന്നാണ് ചില കേസുകളും പഠനങ്ങളും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യാട്ടോ എനിക്കൊരു പോയിന്റ് പറയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് കൂടുതൽ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം പലരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അവർ അവർക്ക് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം പലരും എപ്പോഴും അതൊരു നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മൾ അവരെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നു അത് അവർ അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷെ പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യങ് കപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ എപ്പോഴും കുറവുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊരു നല്ല എക്സാമ്പിളിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പല പലരുടെയും പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അനുകരി അനുകരണീയമായ മാതൃകകൾ അവർ മുന്നിൽ അവർക്ക് അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ സക്സസിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് പലരും കാണുന്നില്ല നല്ല ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പം അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവരവരുടെ ഫാമിലി തന്നെ ഒത്തിരി വലിയ ഒരു റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അവരുടെ അവർ ഇപ്പൊ ഒരു ഗേള് ബോയ് അവർ ഏത് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു അവരുടെ പേരന്റ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നോ അത് ഇവരുടെ ഇവരുടെ മാരീഡ് ലൈഫിൽ ഒരു വലിയ ഫാക്ടർ ആവുന്നുണ്ട് വലിയ ഫാക്ടർ വലിയൊരു റോൾ ഉണ്ട് അതിന് എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഉപദേശത്തെക്കാളും ഐ ഫീൽ എപ്പോഴും ഒരു വിറ്റ്നസ്സിങ് വിറ്റ്നസ്സിങ് അവർക്ക് നല്ലൊരു വിറ്റ്നസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പലർക്കും ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ ശരിയാണ് നമുക്ക് അവർക്ക് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അവരുടെ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ശരിയാണ് പക്ഷെ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് അവർ നല്ലൊരു വിറ്റ്നസ് കണ്ട നമ്മള് നല്ലൊരു കപ്പിളിനെ കാണുന്നു അല്ലെ നല്ലൊരു ഫാമിലി ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കാണുന്നു ആ അത് ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ആണ് യങ് കപ്പിൾസിന് അവരുടെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഫാമിലി നിന്ന് തന്നെ അതിനുള്ള ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയാണ് ഇപ്പം കഴി നേരത്തെ ഉള്ള പേരന്റ്സ് അതൊന്നും നമുക്കൊന്നും ശരിയാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം പിന്നീടാണേലും യങ് കപ്പിൾസിനൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട അവര് അവരുടെ ലൈഫ് നല്ലൊരു മാതൃകപരമായി ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരെ കണ്ട് അടുത്ത തലമുറ അത് അനു ഫോളോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പം വിറ്റ്നസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെ വിറ്റ്നസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി ലൈഫ് ആണ് പലപ്പോഴും ഒരു കുറവായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീരിയൻ ആണ് നല്ല നല്ല അനുകരണീയമായ മാതൃകകൾ കാണുന്നതാണ് കൂടുതൽ നമ്മളെ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മരിയ പറഞ്ഞ അതായത് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴ് അതൊരിക്കലും അഡ്വൈസ് കൊടുക്കണതോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കണതോ അല്ല നമ്മൾ കൗൺസിലിങ്ങിന് ഒരു സെഷന് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴും 
നമുക്കവിടെ ഒരു നമ്മളവിടെ ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്കിൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അവർക്ക് ആ ഒരു അവയർനെസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അപ്പൊ അവരാണ് ആ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അവർക്ക് ഒരു പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അവരുടെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് നിന്നിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് രണ്ടു കൂട്ടർക്ക് മാങ്ങാവിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവരെങ്ങനെ അവർക്ക് എങ്ങനെയാ അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോഴാണ് അവിടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് അവര് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വി ഹെൽപ്പ് ദം ടു ഗെറ്റ് അവയർ അവയർനെസ് അബൌട്ട് ദർ ഓൺ പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് അബൌട്ട് അതേഴ്സ് അതർ പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഒരുമിച്ച് വരാൻ സാധിക്കുക അവിടെ അവിടെ വെച്ച് അവർക്ക് ഒരു ഒരു അവയർനെസ് കിട്ടുന്നു ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടുന്നു സോ ദേ ദേ വാണ്ട് ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻ വെദർ ദേ ദേ വെദർ ദേ ക്യാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ഈച്ച് അതർ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ കപ്പിൾ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരു കാര്യം എന്താ പറയണേ അനുകരിക്കാൻ പറ്റാന്നില്ല അത് റോൾ മോഡൽസ് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പണ്ടൊക്കെ നമുക്കറിയാം പഴയ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഫാമിലികൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ജോയിന്റ് ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസും പാരൻസ് അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് തലമുറയെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാരൻസ് അവരെങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്ന് കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് അടുത്ത തലമുറയും ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ കപ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കാണുന്നില്ല ഒരു വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അവർ ആ ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും ഒന്നെങ്കിൽ പുറത്ത് എബ്രോഡ് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാം അപ്പൊ ആ യങ് കപ്പിൾസ് അവിടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അറിവുണ്ടാവില്ല വിവാഹം ആവും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുക അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്തായിരിക്കാം അതിന്റെ റോൾസ് എന്താണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണെന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാതെ വരുമ്പോഴും അവര് ആ ഒരു പിന്നീട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും റോൾ മോഡൽസ് ആവശ്യമാണ് അത് നമുക്കായാലും കപ്പിൾസിനായാലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കായാലും റോൾ മോഡൽസ് ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അവരുടെ ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ ഒരു അമ്മ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ അമ്മയ്ക്ക് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു വലിയ റോൾ ഉണ്ട് പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹത്തിലേക്ക് ഒരുക്കാൻ എന്തൊക്കെയാവണം എങ്ങനെയൊക്കെ ആവണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഒരുക്കി വിടാനായിട്ട് തയ്യാറാവണം അപ്പൊ ഇപ്പോ എനിക്ക് തോന്നണ നമ്മളൊരു വിവാഹത്തിന് ഒരുങ്ങിയ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നാളെ വിവാഹത്തിന് ആവാൻ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാവോ ഏ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല യൂട്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ആ പിന്നെ അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആണ് കാരണം യൂട്യൂബിൽ നോക്കി എത്രമാത്രം കുക്ക് ചെയ്യും വെറും കുക്കിംഗ് മാത്രം അല്ലല്ലോ ഫാമിലി ലൈഫ് കുക്കിംഗ് അതായത് ഒരു അടുക്കള മാനേജ് ചെയ്യണം ഒരു വീട് മാനേജ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതും ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഒരു ഞാൻ പെൺകുട്ടി എന്ന് ഊന്നി പറയുന്നത് പെൺകുട്ടിയാണ് ബേസിക്കലി ഒരു വീട് മാനേജ് ചെയ്യണം ആൺകുട്ടികൾ എത്രയൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലും അവർക്ക് അവരുടേത് ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മിടുക്കാണെന്ന് പറയും ആ ഒരു വീട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കുറെയൊക്കെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടും സ്നേഹിക്കാനും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു കഴിവ് ബയോളജിക്കലി സൈക്കോളജിക്കലി അവർക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ത്രീനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ ഒരു മെൻ മെൻറ്റാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ കപ്പാസിറ്റി അവളുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ എബിലിറ്റി ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കഴിവ് കൂടുതലാണ് അവൾക്ക് കൂടുതൽ മെൻ്റൽ പവറും ഉണ്ട് പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ ഒരു പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഫിസിക്കൽ പവർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു പുരുഷന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ അസുഖം വരുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് അവന് പേടിയാണ് അയ്യോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വലിയ അസുഖമാണോ അതേ സമയം ഒരു സ്ത്രീക്കാണെങ്കിൽ അവൾക്കൊരു പനി വന്നോ തലവേദന വന്നോ അതൊക്കെ അവള് കുറെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുക അത്രയും വയ്യാണ്ട് ആവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവള് എന്താ പറയുന്ന ഒരു മെഡിക്കേഷന് പോകണതോ അല്ലെങ്
എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സിസ്റ്ററെ അതെ അതെ ആ റോൾ മോഡൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പേടി അല്ലെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ചിന്ത നമുക്ക് വരാം പക്ഷെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി കേസസ് അച്ഛനും അമ്മയും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സ്നേഹിച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് സ്നേഹിച്ച് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ജീവിക്കുന്ന പാരൻസിന്റെ മക്കൾക്ക് പോലും ഇതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോബ്ലം വരുന്ന ഒത്തിരി കേസുകൾ വരുന്നുണ്ട് അത് കാരണം നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസ് അവർ വളർന്നു വന്ന രീതികൾ അവർ കണ്ട് പഠിച്ച മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വ്യത്യാസമാണ് കാരണം സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആ ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയ സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് അവയർനെസ് അബൌട്ട് വൺസ് ഓൺ സെൽഫ് അതിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ഇതൊക്കെ അവനവനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അത് ഒപ്പം തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ സഹായിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മളിതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെ പഠനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കേസുകൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം കുറെ ഘടകങ്ങളുണ്ട് കുറെ എലമെന്റ്സ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ ഫാമിലി ഇഷ്യൂസിന് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് കാരണമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ഫാമിലി വരുമ്പോഴ് അത് എന്തൊക്കെ കാരണമാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലൂടെ ഈ ഒരു കേസ് ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ നോക്കി കാണേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് സിസ്റ്റർ എനിക്കൊരു കാര്യം തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വന്ന അതൊക്കെ കണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഫാമിലിയിലുള്ള ന്യൂ ജനറേഷൻ ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതും കൂടി മക്കളൊക്കെ കാണണം അതിപ്പോ പാരന്റ്സിന്റെ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് മക്കൾക്ക് അറിയില്ല അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മക്കൾ അറിയരുത് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല പാരന്റ്സിന്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ജിനി പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികൾ ഒരുപക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ച് ബോധേഡ് ആയിരിക്കില്ല ഫാമിലിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെയൊക്കെ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് കുട്ടികളിലും ഉണ്ടാവാൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് നോർമൽ ലൈഫിന്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ അവര് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് പ്രോസസ് അവർ ചെയ്യുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അത് കുട്ടികൾ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ അറിയണം ചിലപ്പോ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കപ്പിൾസ് ചിലപ്പോ അച്ഛനോ അമ്മയോ ആണെങ്കിൽ അവര് ചിലപ്പോ അവരുടെ മക്കളുടെ അടുത്തായിരിക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അങ്ങനെ ചെയ്തു അമ്മ അങ്ങനെയാണ് അമ്മ അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് കൺഫ്യൂ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അതേസമയം കപ്പിൾസിന്റെ ഇടയിൽ അവർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്കും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഇത് എങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഹെൽത്തി വേ ഓഫ് സോൾവിങ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യവും കൂടി തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് സിസ്റ്റർ അത് നമ്മുടെ ഇപ്പത്തെ ഒരു ഫാമിലിന്റെ ഒരു വേ അല്ലേ അതായത് പണ്ട് നമ്മള് ജോയിന്റ് ഫാമിലി ആയിരുന്നപ്പോ നമുക്ക് കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ന്യൂക്ലിയർ ആയപ്പോ നമുക്ക് കാണാവുന്നത് ആകെ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രമാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വേറൊരു ഫാമിലി നമ്മൾ കാണുന്നത് ജസ്റ്റ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം പക്ഷെ ഒരു ജോയിന്റ് ഫാമിലി ആവുമ്പോ അങ്കിൾ ആന്റി അവര് തമ്മിലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ കാണും അപ്പൂപ്പനും അമ്മ എങ്ങനെയായിരുന്നു കാണും ഇപ്പൊ വേറൊരു അങ്കിൾ ആന്റി ഉണ്ട് അവരിങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്ന് ബെസ്റ്റ് ഏതാന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ അതിന് നമുക്കപ്പോ ആ കാണുന്ന കുട്ടിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൽ സൊല്യൂഷൻ വന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ കൂട്ടായിട്ട് ഇരുന്ന് എല്ലാരും കൂടി ഇരുന്ന് അവരുടെ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവർ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ജോയിന്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് കുറേയും കൂടി ഇവർക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ
തിയറീസ് ഓഫ് മാരേജ് ആൻഡ് ഫാമിലി അതിൽ ചില തിയറികൾ പറയണത് സിംബോളിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ തിയറി അതിൽ സിംബോളിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ തിയറി എംഫസൈസ് ഓൺ ഹൗ പീപ്പിൾ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ മാരേജ് ലൈഫിൽ എങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രക്ചറൽ ഫംഗ്ഷനിസം തിയറി സ്ട്രക്ചറൽ ഫംഗ്ഷനിസം തിയറി ഫോക്കസ് ഓൺ ദ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷനിങ് കോൺഫ്ലിക്ട് തിയറി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് തിയറി ലവ് അഫെക്ഷൻ ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്ട് കീ എലമെന്റ്സ് ഇൻ മാരേജ് ആൻഡ് ഫാമിലി നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മീൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റും ഉണ്ടാവണം അതായത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബാലൻസ് ലൈഫിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റും ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഫാക്റ്റാണ് നമ്മൾ സിഗ്മെന്റ് ഫ്രോയിഡ് എറിക്സന്റെ തിയറി പ്രകാരം രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റും പോസിറ്റീവ് ഇഫക്റ്റും ഉണ്ട് അതിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ ആന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിക്കാണ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടൊരു ഹെൽത്തി മൈൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും വഴക്കൊന്നും പറയാതെ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ലാതെ ഒന്നുമില്ലാതെ വളരുന്ന അറിയാതെ വളരുന്ന ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അത് അറിയില്ല എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതും കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി പരസ്പരം അറിയുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫാമിലി സിസ്റ്റംസ് തിയറി ഫാമിലി സിസ്റ്റം തിയറി വ്യൂസ് ഫാമിലി ആസ് സബ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു പാർട്സ് ഓർ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സബ് സിസ്റ്റംസ് വിച്ച് ടുഗെദർ മേക്സ് എ ഫാമിലി ഫാമിലി എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുക ഒരു സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് അതൊരു സിസ്റ്റം ആണ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അതിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിന് പ്രോബ്ലം വന്നാൽ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാതെ വരുമ്പോഴും അത് മറ്റു പാർട്ടുകളും അത് മൊത്തം എൻ്റെ ആ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യാതെ വരുന്നു അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഉണ്ട് പാരൻസ് കുട്ടികൾ ഇൻലോസ് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് റിലേറ്റീവ്സ് നെയ്ബേഴ്സ് അങ്ങനെ പല പാർട്സുകൾ ചേർന്നതാണ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിന് പ്രോബ്ലം വന്നാൽ അത് മറ്റു പാർട്ടിനെയും മൊത്തം ഫംഗ്ഷനിങ്ങിനെ അത് ബാധിക്കുന്നു ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് മെയ്റ്റ് സെലക്ഷൻ ഇത് കുറച്ച് നല്ലതായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രീമാരിട്ടൽ കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ ആളുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും ലൈഫ് ഗോൾസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഓഫ് മാരേജ് ആൻഡ് ലൈഫ് ഈസ് ദ വില്ലിങ്നെസ് ടു റേസ് എ ഫാമിലി ആൻഡ് പെർഫോം അതർ റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആസ് റെലവെൻറ്റ് ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ഫാമിലി രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ലൈഫിനെ കുറിച്ചുള്ള ലൈഫിൽ എന്താണ് ഗോൾ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് മാച്ച് ആവുന്ന ഒരു ഗോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത്ര സക്സസ് ആവാൻ സാധ്യതയില്ല ലവ് ഇഫ് യു ലവ് സമൺ യു വാണ്ട് ടു ലിവ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് വിത്ത് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ ദ ഇൻ്റർ കോണ്ടാക്ട് ലവ് കംസ് ആഫ്റ്റർ മാരേജ് അത് ഒരു പഴയ ഒരു രീതി വെച്ചിട്ടാണ് പഴയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ആണ് സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് സ്നേഹം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു രീതി പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഉള്ള ഒരു വില്ലിങ്നെസ് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഹെട്രോസെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓർ ഹോമോസെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എനിക്കൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനെ സ്നേഹിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ലെങ്കിലാണ് ആ ഒരു വിവാഹ ജീവിതം സക്സസ് ആവുള്ളൂ സിമിലാരിറ്റി ദ പാർട്ട്ണർ മേ ഹാവ് സിമിലർ ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്സ് വാല്യൂ സിസ്റ്റം സിമിലർ ടു യു ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ജസ്റ്റ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് depending on the need gratif- uh, gratification of the person choice of mate is made uh, similarity endengilum karyangal okka majority namukku ariyam oru family vivaha jeevitham allengil oru stream purushanum oru bandhathilekku varumbidu allengil family rendu family gal thammil onnavumbidu mostly nammal nokkanathu oru family background enginiyana അവരുടെ കൾച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണ്
പൊരുത്തം നോക്കില്ലേ ഞങ്ങള് എനിക്ക് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ പത്ത് ഒമ്പത് അങ്ങനെയാണ്ട് എത്ര പൊരുത്തങ്ങളുണ്ട് അതില് എക്സാക്ട്ലി എല്ലാം ഒരു പൊരുത്തം വന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പൊരുത്തമെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് വന്നാല് പരസ്പരം മാച്ചിങ് ആയിട്ട് വന്നാൽ ആണ് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഏകദേശം തീർച്ചയായിട്ടും പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിഫറൻസസ് ജെൻഡർ ഡിഫറൻസസ് അവിടെ ഉണ്ട് എങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളിൽ പൊരുത്തം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺസ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഫ്രം ലൈഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് മാരിറ്റൽ ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സെയിം ഇസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് കൺസേൺ ഓഫ് മാരിറ്റൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിലൂടെ ഞാൻ എന്താ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പാർ ജീവിത പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്താ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നനുസരിച്ച് അതൊരു വലിയൊരു ഘടകമാണ് റീസെൻ്റ്ലി വന്നൊരു കേസാണ് പെൺകുട്ടി ഒരു ഒരു പോർ ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് പക്ഷെ അവള് ഒരു ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞു ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു പോസ്റ്റ് ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞു ആൺകുട്ടിക്ക് ഒരുവിടം തരക്കേടില്ലാത്ത ജോലിയുണ്ട് പക്ഷെ പാർട്ടീഷൻ ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വീടൊന്നും സ്വന്തമായിട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല അതിന് ഇവിടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു വർഷമായി ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ഒരു വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് പക്ഷെ ഇവർക്ക് തമ്മിൽ ഒരു ഒരുമിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഈ ഫാമിലിയുമായിട്ടോ ഈ വ്യക്തിയുമായിട്ടോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആദ്യം കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിവാഹം കഴിച്ചു പക്ഷെ ഇവള് ഇപ്പൊ രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു കുട്ടിയായി എന്നിട്ടും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവ പ്രത്യേകതകൾ കാണുന്നു അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞ വേറെ ഏതൊരു കാര്യമാണ് സിസ്റ്റർ എനിക്ക് ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തു അതായത് ഞാൻ വലിയൊരു വീട് കാറ് എബ്രോഡ് പോവാ കുറെ ഫിനാൻഷ്യലി വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആവണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് പക്ഷെ ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഐ എം ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു മൈ ഓൺ ഫാമിലി ഇതാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു വിവാഹത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു കാരണമല്ല കാരണം ആൺകുട്ടിക്ക് ജോലിയുണ്ട് അവന് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാം ഇവർക്ക് എബ്രോഡ് പോകാം രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് രണ്ടുപേർക്കും ഏൺ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഈ ഫാമിലി ഫാമിലി ലൈഫ് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസും ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വലിയ വീടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കാറോ അത് ബേസിക്കലി അതല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ എന്താണ് എൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഞാൻ എന്ത് മറ്റുള്ള ഒരാളിൽ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് മാരേജ് സ്റ്റേക്ക് പ്ലേസ് എമാങ് വേരിയഡ് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിഗാർഡിംഗ് ദ എജ്യൂക്കേഷൻ ഫാമിലി വാല്യൂസ് കൾച്ചറൽ ഗ്രൂപ്പ് എത്തിനിസിറ്റി ആൻഡ് ക്ലാൻ ലിനേജ് ആർ സം ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ കൺസിഡേർഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് മാരേജ് കൾച്ചറും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ ഒരു തൃശ്ശൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു മലബാർ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന കൾച്ചർ എറണാകുളം സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന കൾച്ചർ അതിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു കൾച്ചർ തമ്മിൽ കുറെ വ്യത്യാസമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കാസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് വന്ന ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് വന്ന ഫോളോ ചെയ്ത് വന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു വേറെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഒരു അഫെയറിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി ഇതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളു ഇതൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയാം ടെമ്പറമെൻറ്റ് ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി Uh, there are some qualities which were and is still appreciated among the two sexes female is like to be warm caring submissive etc while male is like to be confident warm caring and who can take decisions for personality differences
മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്ന തരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടാവുകയും അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ കുറവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കഴിവ് ഒരു പുരുഷന് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പരസ്പരം പൂരങ്ങളാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല ഫാക്ടേഴ്സും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രിമാരിറ്റൽ കൗൺസിലിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹത്തിന് ഒരുക്കമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് പറയാനായിട്ട് നല്ലതായിരിക്കും അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം മാരിറ്റൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ദർ ആർ സെർട്ടൻ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് മാരിറ്റൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഇന്ന് എന്റെ മാരിറ്റൽ ഓർ കപ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് റെഡിനെസ് ഫോർ മാരേജ് ആദ്യം തന്നെ റെഡിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ വില്ലിങ്നെസ് ഉണ്ടാവണം എനിക്ക് ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഇതിൽ ചോദിക്കും നീ ഈ ഇന്ന ആളെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആളെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ ആ റെഡിനെസ് ആ വില്ലിങ്നെസ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് മാരേജ് ആസ് എ റിവോൾട്ട് എഗൻസ്റ്റ് പാരൻസ് ചിലപ്പം ഇത് ആയിട്ട് റിവോൾട്ട് ആയിട്ട് വരാം പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻസി ഡേറ്റിംഗ് പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്സ് മണി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെക്സ് വർക്കിംഗ് വുമൺ ഇതൊക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതൊക്കെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഇതൊക്കെ ചെയ്താലാണ് കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്തായിട്ട് ഫാമിലി ലൈഫ് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ടൈപ്സ് ഓഫ് മാരിറ്റൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇൻ ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കപ്പിൾസ് കപ്പിൾസ് സ്പെൻഡ് ടൈം എനർജി ആൻഡ് എഫേർട്സ് ഇൻ ഡ്രൈവിംഗ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ബോത്ത് പാർട്ട്നേഴ്സ് സാക്രിഫൈസ് ഫോർ ദ ഫാമിലി ജസ്റ്റ് ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി വി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ വി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കപ്പിൾസ് സ്പെൻഡ് ടൈം എനർജി ആൻഡ് എഫേർട്സ് ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഒരു എൻറ്റയർ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുമുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മാരിറ്റൽ കോൺഫ്ലിക്ട് ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് മാരേജ് മാരിറ്റൽ കോൺഫ്ലിക്ട് ക്യാൻ ബി റിസോൾവ് ബൈ വേരിയസ് വേസ് സം ഓഫ് ദ പ്രോമിനൻറ്റ് ഓഫ് ദീസ് ആർ കൺസെഷൻ ത്രൂ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ സ്പൗസസ് വ്യൂ വിതൗട്ട് പ്രസൻറ്റിംഗ് വൺസ് ഓൺ വ്യൂ പോയിന്റ്സ് അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അക്കോമഡേഷൻ ബോത്ത് ദ സ്പൗസസ് എഗ്രി ഓൺ ദ ഡിസഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിസൈഡ് ടു ലിവ് വിത്ത് ഇറ്റ് കോംപ്രമൈസ് ബോത്ത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ത്രൂ മ്യൂച്വൽ കോൺസെൻസ് ഈച്ച് ടു ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഫോർ ഫാമിലി അഗ്രഷൻ ത്രൂ ഫിസിക്കൽ ഓർ വെർബൽ അബ്യൂസ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽസ് ബോത്ത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഹാവ് ഹെൽത്തി ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ഫോർ ആൻഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് കോൺസിക്വൻസസ് ആൻഡ് ദെൻ റീച്ച് ആൻഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് role of counselor and family therapist premarital guidance and counseling marriage and counseling family counseling family therapy itarathilokke oru counselor ne family counselor ne family ye sahayikkan ithu sadhikkum സെപ്പറേഷൻ ഡിവോഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്ഷൻസ് സെപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡിവോഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഒരു ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും ഈ സെപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡിവോഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈവൻ കേരളത്തിലായാലും എത്രയോ ഡിവോഴ്സ് കേസുകളാണ് കോർട്ടുകളിൽ ഓരോ ദിവസവും എത്തുക അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെപ്പറേഷൻ ഡിവോഴ്സും ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പാകത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആസ് എ ഫാമിലി കൗൺസിലർ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്
factors influencing separation and divorce the changing nature of marriage uh, increasing independence uh, incompatibility domestic disharmony and abuse marital infidelity changing laws changing societal attitude towards uh, divorce and in the divorce not going to be really a problem I think on in the lab usual for a common carry my little in the valley I in the third situation that issues associated with the separation and divorce children psychological distress social network support and stigma separation divorce okay chamber I don't go to the left and the consequence experience a children could tell a chino I mean parents both parents in other and she became another way to know other day for development in a young and about the kid and another kid who will issue the name and psychological distress a couple separated I can remember our experience in a psychological distress with the value of your car in mind Karena mereka society mereka kanan itu dia different dari kita mereka family kanan itu dia different dana. Padahal ni kita awak kerjakan cedah sendam. Ait, amna mana tanya yang ni kerjakan mana sila ke boost itu menurut tu kuntu bawa ni kerja ni. Social network support and stigma. Social network tu beri ait alangkah friendship pun friends ni ada laku yang dah na. Tapi saya support tu kita, alangkah lari tu beri stigma ait nalar ni kuno. Sexual needs and everyday issues. The separated item in the session on down the issues on after divorce or separation of the experience in a problem sexual needs and everyday issues adjusting and coping after separation and divorce. Alternatives and the future options after separation and divorce. Separation is a small divorce is a small option and then in the key and alternatives a lot and a lot of the discussion of the single good single parenting co-parenting remarriage intimate and emotional relationships patch up or establishing continued relationship with the former spouse. Needs of the reconstituted individuals. Re-establishing one's emotional balance uh, is an essential need for the divorced individual. Dealing with anger, support from parents, kin and friends, support of society and community. Uh, a divorced individual needs help, support and guidance for child care, financial independence, healing at one's own pace, acceptance of the fact, uh, pampering uh, one's own self, good nutrition and rest, satisfaction of one's own sexual needs, thinking positive. Okay, very separate I to uh, individuals in the need and role of the counselor and family therapist tips for counseling. General light ni, kalau di mana tu study material ni, kau terikat jenis ni, kalau tu mau aja bayar mesti. As a family counselor and experience ni, aku ada nama kita perayaan ni, kalau experience share ni, kalau pertama sih couple relationship ni, couple counseling ni, nama kita sedikit yang dah kari am, orang ikhlas, orang yang tiada ni cuma ni tu, abang ada problem ni, dia tak solve aja. Orang ada mana, nama kita terikat counseling ni, mana abang ada Kerim share je, itu beri aja, kita malah excitedly, alham seri anu mana, abri paraya itu matra mana seri, kita mukk beri kelim, visus sekian itu sahdi kila. Macam yang alkom, abar ka, abar desaya, abri kerja sepadu kelim, abar desaya problem sunda. Apa, kita malu beri kelim, orang alai kaitit, 
നമ്മൾ അവർക്ക് അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത് എപ്പോഴും നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കപ്പിൾസ് അവർ അതായത് അവരെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയണം എനിക്ക് എനിക്ക് ഈ ഒരു എൻ്റെ പാർട്ട്ണറുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രോബ്ലം അപ്പൊ അത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരുമിച്ച് വരികയും അവരെ രണ്ടു കൂട്ടരെയും സെപ്പറേറ്റ് അവരെ കേൾക്കുകയും അവരുടെ ആവശ്യം എന്താണ് ബേസിക് ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് ആ അവയർനെസ് കൊടുത്ത് ആ ഒരു തീരുമാനം എടുപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ നമുക്ക് അവരെ സഹായിക്കാം നമുക്ക് ഏത് കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കൺഫ്യൂഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു കോഴ്സ് നമ്മളിവിടെ കഴിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കോഴ്സിനെ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഇന്നും ഇന്നും വരെ ഇന്നലെ മുതലുള്ള നമ്മുടെ ക്ലാസ്സില് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫാമിലി കൗൺസിലർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ കൗൺസിലർ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ മറക്കരുത് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ആണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു കേസ് വരുമ്പോ അതായത് ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മദർ ഇൻ ലോന്റെ ഇഷ്യൂസ് അപ്പം അത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പം മകൻ ഒരിക്കലും അമ്മേനെ വിട്ടു നിൽക്കാനും വയ്യ പക്ഷെ വൈഫിനെ ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താനും വയ്യ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഡ്വൈസ് എന്താ ഇപ്പൊ അവര് പറയണത് രണ്ട് ഭാഗ ചിലപ്പോ നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ആ വൈഫ് എന്ന രീതിയിൽ അവൾ പറയുന്നതും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അമ്മ എന്ന രീതിയിൽ അവര് പറയുന്നതും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വിടോ ആയിരിക്കാം കാരണം മകന്റെ മകൻ ഒരു മകനായിരിക്കാം മകനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും അമ്മ ഇരിക്കേണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ ആ പെൺകുട്ടിയും ആ ഭർത്താവിനും വിശ്വസിച്ചാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു സജഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഇവര് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു കോമൺ ഇഷ്യൂ ആണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി ഞാനും അത്ര കേസുകൾ ഒത്തിരി ഡീല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വിഡോ ആണ് അമ്മ ഒരു വിഡോ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ അമ്മ അതായത് നമുക്കൊരു ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് അറുപതോ അറുപതിൽ എബവ് വയസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ അമ്മയെ ഒക്കെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനോ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവയർനെസ് കൊടുക്കാനോ പറ്റില്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കുമാണ് മകനും ഈ വൈഫിനും അപ്പൊ അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ചില സിറ്റുവേഷനിൽ മകന് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാം അതായത് അവനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ അമ്മയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൈഫും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ മകന് കുറച്ചും കൂടി അമ്മയെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ പറയുന്നത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ആവശ്യം എന്താണ് ഒരു പക്ഷെ അമ്മ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അല്പം അമ്മയ്ക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മകൻ മാത്രമുള്ള വീടുകളിൽ അമ്മയ്ക്ക് മകനോട് ഭയങ്കര ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് അതുവരെ അമ്മയുടെ മകനായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പം ഒരു വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ ആ പെൺകുട്ടിക്കാണ് മകന്റെ മേല് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുന്ന സ്വാധീനം അല്ലെങ്കിൽ അവര് കാരണം കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണത് അപ്പൊ പക്ഷെ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ മകനെ വേറൊരു പെൺകുട്ടി സ്വന്തമാക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴേ ചില അമ്മമാർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ മാരേജിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ അവന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാൻ അമ്മ
നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങിൽ അമ്മയെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇഷ്യൂ അമ്മയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അമ്മയ്ക്ക് അത്ര എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അവേർനെസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അമ്മ ഹെൽത്തി ഒക്കെയാണ് തനിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇവർ കുറച്ച് നാളൊന്ന് മാറി നിൽക്കാനും മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ഇനി ഇവർക്ക് തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഹാപ്പി ആയിട്ട് താമസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോ ഇവര് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക അത്രയും സ്ട്രോങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് പരസ്പരം നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് കുറച്ചും കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ അമ്മയിൽ നിന്ന് മാത്രം വരുന്ന ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അമ്മയും മോളും തമ്മിൽ അമ്മയും വരുമാളും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റില് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഭാഗത്ത് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെയൊക്കെ അവൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കേസില് എന്താണ് ഇവരുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കാം അങ്ങനത്തെ കേസുകളിലൊക്കെ സിസ്റ്റർ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇന്നത് എന്ന് ഒരിക്കലും മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുകയില്ലല്ലോ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് പറയാം എന്നുള്ളത് മാത്രം ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് അവർ തന്നെ ആയിരിക്കുകയില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അവര് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സജഷൻ കൊടുക്കാം ഓക്കെ സിറ്റുവേഷൻ അവർ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കിട്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ എങ്ങനെയായാലും എന്തായിരിക്കാം അവരാണ് ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എപ്പോഴും അവർ തന്നെയാണ് എടുക്കുക anything else to be added okay uh, how was the uh, session today and uh, yesterday yesterday namle ningal kudalil ingane kattondirunu inna enikku korchu kuda relaxed aayittu thonana kaaranam ningal ottri nannayittu contribute cheyidu thank you so much ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളൊരു ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങാണ് ഓൾറെഡി സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ പരസ്പരം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ കൊച്ചു കുട്ടികളൊന്നുമല്ലോ പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴ് അതൊരു വലിയൊരു ലേണിംഗ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ അസൈൻമെന്റ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെന്റ്സ് എഴുതാം മറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇനിയിപ്പം എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കഴിയാൻ നോക്കി നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് okay shall we uh, stop it adutha shaniyaacha njan right class undo endha cheyikana cheyikana adutha shaniyaacha njan right class undo adutha shaniyaacha njan right class ini ningalde class kittittilla kaaranam namakku idu time schedule class schedule cheyidu regional center koduttittu avaru namakku link aichu tharumbulana final approval avadna kittane appo namakku നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും ശനി ഞായറും നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നു വേറെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും എടുക്കാതെ അറ്റൻഡൻസ് ഇടാത്തവരുണ്ടെന്ന് തോന്നുട്ടാ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് അറ്റൻഡൻസ് ഇടാത്തവരുണ്ട് 
Thank you, Ms. 